ഇംഗ്രീഡിയൻസ്റ്റ്രീഡിയൻസ് ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻ ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള അടി കട്ടിയുള്ള പാൻ ആയിരിക്കണം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് താഴെ കട്ടിയില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു പഴയ പാൻ ആണ് ഞാനതിങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ലാത്ത പാൻ ആണ് അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ തട്ടെടുത്താലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ സൈസും പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് പിന്നെ കേക്ക് പാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആറിഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാനിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം വലുതായി പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാൻ തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് വേണം സ്റ്റീൽ റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ റിങ് ഇത് താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പാൻ വെക്കുന്നത് ഇത് താഴെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് പാനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പാനിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ റിങ് വെക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ട് ഈ റിങ്ങും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഓവൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ചൂടോടു കൂടി കിടക്കുന്ന ഈ പാനിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാനിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടുവാണ് ഉപ്പിന് പകരം മണൽ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം മണലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം മാറ്റി ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം താഴെ ഇടാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം താഴെന്ന് ഒത്തിരി ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റിങ് വെച്ചു ഇതിന് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടാം അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചൂടായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് വെളിയിൽ പോകാതെ നല്ല സീൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം ഏതാണോ അതെടുത്ത് വെക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ആ കല്ലാണുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇടികല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ആ ചൂട് വെളിയിൽ പോകാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ചൂടായി കിടക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു മുട്ട മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ബട്ടറും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ഇത് ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അളന്നതിന് ശേഷം വേണം പൊടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പാല് പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് പാ
നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ വെള്ള കളർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ താഴെ ബട്ടർ തേച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊക്കോ പൗഡർ അതിനകത്തോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും സൈഡിലും താഴെയും നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് കളയാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും വെക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പേപ്പർ ഞാൻ ആ ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിതുപോലെ താഴെ വെക്കുക അപ്പോൾ തീരെ കേക്ക് താഴെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കും ഒരു സ്പൂണും മാത്രം മതി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈദയിലോട്ട് ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും മൈദയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും നല്ലതാണ് ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ബട്ടർ ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബട്ടറാണ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ക്രീം ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം നമ്മൾ ഈ ഓവനിലല്ലാതെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഓവനിലല്ലാതെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെയും പിന്നെ അകത്ത് റിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയോ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ കുക്കറൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് കുറച്ചൊരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് ഇടുക നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂട് വെള്ളമല്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിനകത്ത് നിറയെ തരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ തരിയൊക്കെ മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൈദയും പാലുമാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കാം മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വിസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം വളരെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ പതുക്ക് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്
ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൈദയും പാലും തീരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി നമ്മൾ മൈദയും പാലും ഫുള്ളും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അവസാനമായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർക്കാം വിനീഗർ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ബാറ്ററിൽ ചെറിയ ഗ്രെയിൻസ് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഉടനെ തന്നെ ഇത് കേക്ക് പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് പാനിലോട്ടാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇന്നിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പാനിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാനാണ് അതിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പാൻ ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഓവൻ മിറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പാൻ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളും അപ്പം ഞാൻ ഈ പാൻ വെച്ചു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ച് വെച്ച പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കാം ആദ്യം ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് വെക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ അടപ്പ് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ആ കല്ലാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂടൊട്ടും വെളിയിൽ പോകാതെ നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് ഇത് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് ബേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചടച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ വെച്ചു ഇതിനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് കണ്ടോ ഇനി ശരിക്കും ആ കേക്കിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമേ ആവാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം വെയ്റ്റും വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇടേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടു ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടൂത്ത് പേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് നോക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഈ താഴെ ഉപയോഗിച്ച പാനിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിയത് കേക്ക് പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത കേക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്
പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും ഇത് നമുക്കിനി ഈ പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം ഒരു വയർ റാക്കിലോട്ട് വെക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം കേക്ക് കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്ക് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തിരിച്ചിടാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും കണ്ടോ ഈ പാർശ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയാണ് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്കാന്ന് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐസിങ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം വെറുതെ കഴിക്കാനും ഐസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് നല്ല ഐസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബട്ടർ ക്രീം തേക്കാവുള്ളൂ ഇതിനിപ്പോഴും കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടർ ക്രീം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തു ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കേക്കിലോട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കുവാണ് ഇത് വെറുതെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരല്പം പാല് ചേർത്ത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വെറുതെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓവലില് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്